那阵荷兰的总算哦，上边那是丹丹麦的那个王子，现在也成了那什么了，国王也成国王了，也成啊，接班了，成王位了。毛笔，我相信大家都应该知道。这一期呢，我们就介绍北京胡同中一位老手艺人，让我们全程看一下毛笔的制作工艺，感受什么叫匠人精神。原来毛笔的制作还有许多技法和门道，这个是他一画。你们就说这个胎法，你得把这个笔的这个形状你得做出来。嗯，就是做这个胎法跟做笔一样，就是做出这个笔的这个形状来很少。他现在做不出来，有的他也是做胎法，他做不出来这个笔的这形状。明白了，就是那个胎法啊，给你弄上一撮之后，不是上面一粘，一粘就完了，没那形状。哎，你看，这讲究手艺啊。您这个这个是传承了多长时间了？干干干了干了两代人了。两代人了。您今年有有七十吗、哎？不到，不到哈。不到。啊、哦，我我父亲二零年生人，想想。哎呦，二零年要,要活着的话，一百多了。<笑>那都。现在也有不少人找您做哈。对。闲不住。闲不住。哦，每天都闲不住。闲闲不住。你看看，<笑>那您这手艺也行哈、啊，也也也能够。传承一下，对，嗯，您您是一直就干这个吗？对，一直是干这个。年轻时候就干这个，对对。那您就等于没干过别的？对，没什么也没干过。哎呦，一直就做笔。哦，我父亲退休，我接班啊。到我退休，也是这个。退了休，现在还不还接茬？还接茬干了。这个以前是在什么厂？这叫制笔厂啊。制笔厂啊，现在没了吧？北京制笔厂。现在也有，就是现在就不生产了，就不生产这个了。对对对对，以前在哪儿这厂子？这厂子车间在那个哪儿？延寿街的延寿寺那个寺啊。以前那个庙就是制笔厂的一车间。哦，延寿寺啊。对对对对对。那这厂子现在搬哪儿去了？这厂子也没搬呀，总点还是在小沙子园。哦，还在那儿哈？还还在，就是这个哪儿琉璃厂。我知道。小沙子园。嗯嗯。边上就是一个小学校。哦，还在那儿呢，还在还在。现在基本不弄这个了。对，过去这个需求量大。哎，对，尤其是文革时候。对，文文革时候啊，天天得用这个，天天天得用啊、嗯，各行各业都得用。尤其现在用笔写这个书法的和这个什么，一从这个什么这个电脑一起来之后。用的很少，很少，很少了。别说这毛笔了，现在连连这什么普通笔都不用了，对对对对对人都不会写字了。不不过现在这个这个什么，一这个，嗯，等于是今年三四年以前了啊、嗯，就是现在学校又有这个课了。哦，恢复了，又恢复了。我记得我们小时候都有那个毛笔课。对对对。对描红模子，描红模子，嗯，对对对，现在又恢复了哈，一一年级到三年级，现在又有了，那挺好的。现在大学里边都有了，都有了哈，都有了，应该是。现在有了，哎，不说，现在这个等于练这个书法字的，嗯，现在这个人也不少，也不少，也不少。这这都是您做的吗？对对对对，这些啊，对，这是各种吗？呃，对，各各种笔是吧？各种笔。这都是比较讲究的了吧？写写写字笔多吧？哦，各种笔。有您这儿这个外国人来的不少是吧？嗯。外国人喜欢这些东西，嗯、是吧？老有，老有。嗯。行，挺好。就是地儿小。啊、嗯，那个就是荷兰的首相。哪个呀？这个。对。底下这个。对，这就是荷兰的首相。哦。上边那是丹丹麦的那个王子，现在也成了那什么了。也成国王了，啊，接班了。成王位了，嗯。啊，这个欧洲那边的人，我看比现在咱们咱们国家这个人，嗯，对于这个手艺人更重视，更重视，对，还真是更重视，嗯，主要是喜欢手工制作，嗯，手工制作，喜喜喜欢这个东西，对，手工制作，因为都是。从从从头到尾啊，嗯，从这个生毛开始，一直到出这个成品，就我一人，你一人，对，包括那杆儿，对，包括我自己弄，啊，就这些都是您从这个这上弄的哈，竹子竹子一节一节的，哦，看你用多长，哦哦,哦，就是不同色的，还有啊，直直径直径多大，哦，看那笔头，这各各式各样的竹子，这是，哦，这红红的香妃竹，啊，这啊对香妃，嗯。
，这这个斑点，这时候自然生长上，对对对对对，这都是，嗯，这这是紫竹，哦，紫竹，对对对，这一，看这这是梅露竹，哎呦，这漂亮哈、啊，梅露竹、嗯，就跟那个梅花鹿那个，嗯，花纹似的，花纹，对对、嗯，这都是天然长长的，这是不是贵呀、啊？这个，那、嗯、你不是特别贵，不是特别贵、啊，就是就红的香灰竹，像这种竹都贵。这是什么竹啊？这是红的香妃呀、啊！哦哦，香妃竹贵啊！嗯，就是这种竹都贵。哦，它有那红的那种斑纹对对，斑纹，斑纹，斑纹，嗯，挺好看的。你仔细看，它这个斑点里边是就跟那个手纹一样，就跟那人的手的那斗似的，一圈一圈。哦哦，这个，哦，所以它很讲究啊，对，很讲究。我说的呢，先天就是这一套，从早起来吃完早点，跟那一坐就开始干。<笑>那您眼睛也花了吧？呃，不花，你看、啊、这眼睛，眼睛没事，做笔啊，你这眼睛要不好的话，你拉材了，你没法弄啊。哦，对对对，头一道工序，你拔尾巴。哦，对，拔完了之后，这都是细活啊,啊。你拉材了，你这眼神不好，你拉不了材子了,了。这个是，就是拉成一整板的材子了，这就出来了。啊、哦，前边是高，后边低，这就能分出来了，知道吧？你要用多高，对，这有尺寸了啊、哦。你用多高，拿刀一扎，有尺子。哦，所以眼神不行，还干不了，干不了。那您这行、啊，这岁数了，这眼神还可以。这这,这,这,这是多少年？多少年那个练就的这种哈、啊，这种功夫。对，所以这东西，为什么叫这种叫手艺人呢？是吧？他是多少年养成的？对，不是一天，一天练就的。<笑>嗯。现在他们好些毛笔都是那个机机工的了吧？基本上，他机器多，他也得也得人工。这这个机器整个你要说从头到尾机器出来没有？哦，你必须你得绑线嗯，你奔笔杆上栽，对，肯定这这机器没有，没有，没有，哦，都得还得最后也得人工哈。你你说这个这个笔。整个实验机械化，绝对实验不了。它是机械，手工都是那什么啊？利用起来必须你得手工。这个直径就五十多了。这个哈，这是最大的。哦，这个是不是做起来比较麻烦一些？对，大的。这是纯阳的。纯阳的。这是纯阳的。嗯，这是整个一一根的牛牛角。这个呀、啊。这是一根整根的牛角线的、啊。为什么拿这个？包着，包着它呢，就防止它裂。裂哈、啊，哦，明白。它南南方湿度大，咱北方，这个是不是相对要贵一些？呃，也不是特别贵。大约多少这个？得上，反正得上千。上千啊，那上千可以。这块您这块也不会再动了吧？腾退，反正你动动就是不会、啊，不会再拆了。对对对。腾退，那您跑那头，您没法干活了。五环边去了。啊，您还是在这边方便。对。这这个从一零年那时候，嗯，就疼疼过好几次了。你就没没动，没没动，没舍得动。嗯，也是，你有这手艺就别动了，对，是吧？一个是手艺，一个是我爱住那楼啊。我一看那高楼，我就。你觉得还是不如喜欢住高楼，不如这个平房是吧？对对对，这平房方便。出了门去哪儿都方便，哎，去哪儿都方便。而且这儿又是这个城中心，对对对，是吧？你看跑这个五环那儿，是你什么都看不见了。就，看五环，你看见有医疗也行啊，什么都方便，倒无所谓。对，什么都有，像这儿周围，你上哪儿去都四通八达，车也方便，没错，对吧？嗯，你上五环，车没准这半小时一小时才有有的地儿交通不方便。你出来一趟很费劲。我上郊区，我今天不刚回来嘛，你得赶上，还那段没有车，你就得打车啊，是不是？啊，你得走到大路大路上才能有车。真是，真是。所以你要说。你要是岁数大看病不方便，你你等着去吧。啊，所以你就想开了，你要在那儿住，还是这边方便，你也就别想有病你就，爱怎么着怎么着，你就得喝。这边房子是房子虽然宽敞了，但是不方便了。嗯，但是那边确实也安静啊，比市里边安静。安静对，没这么乱。多清静啊！嗯，那就是养人。真是。但是怎么说呢？就是生活有时候不太方便。嗯。对老人来说，但是人说了，我们当地怎么活，人怎么活着的呀？那不行啊，这个因为您在在这边生活惯了，对对对，就是是吧？一个习惯问题，一个习惯问题。嗯，你要土生土长，你就在农村那个对长起来，你也习惯吗？挺好啊，行，不打扰您了啊，祝您身体健康。
好好啊，谢谢谢谢。那个多做出人们喜欢的这种笔来，嗯、好吧。其实我们许多老的传统手艺在消失，这一切可能是市场环境造成的，但在国外可能视为宝物。这些手艺可能今后得不到传承。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。